बादशाह सलामत माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है बादशाह सलामत बगदाद की किस्मत तेल तक आकर नहीं रुक सकती वक्त आ चुका है कि हम इस तेल का फायदा उठाने का ताकि बगदाद का कारोबार बाहर के दूसरे मुल्कों तक पहुंचे और हमारे बगदाद की तरक्की हो और इसीलिए हम मिस्र की मुहिम की तजवीज आपके सामने लेकर आए हैं इस मुहिम में बगदाद के नौजवान लड़के और लड़कियों को शामिल किया जाएगा और वो मिस्र जाकर हमारे बगदाद का नाम रोशन करेंगे रोशन करे बगदाद है अगर तुझ पे जज्बा दिखा दे अपना हुनर बगदाद से चुने गए कुछ नौजवानों को मिलेगा मिस्र में बगदाद की अलग अलग महकमों में नुमाइंदगी का मौका और मुहिम खत्म होने पर मिलेगा हर एक मुखालिफ को एक हजार अशरफियों का इनाम एक हजार वाई 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 वाई। हजार सोने की अशरफिया सुनो 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 है अगर तुझमें जज्बा दिखा दे अपना हुनर बेगम एक हजार सोने की अशरफिया अम्मी हजार सोने की अशरफिया दो अम्मू को बेच कर भी नहीं आएंगी बिल्कुल नहीं आएंगे जो कहो गधे के खबरदार जो मेरे बेटे की तरफ हाथ उठाया ना ये झाड़ू की सीली सी कमर है ना उसे समझे समझे हजार सोनी की अशरफिया मिस्र का रास्ता अल उर्दून और इसराइल की घाटियों से होता हुआ जाएगा दूसरे मुल्कों को बगदाद के मसाले और कालीनों में भी दिलचस्पी होगी दरअसल बादशाह सलामत ये मुहिम बगदाद में अच्छे दिन लाने की बस एक कोशिश है और इसे हासिल करने के लिए आपके इजाजत की जरूरत है अति उत्तम अति उत्तम आप सही महीनों में बगदाद के वजीर आला है शुक्रिया हजूर हिसाब से एक इल्तिजा है हजूर आला बगदाद में तेल को खोजने के लिए शहजादी ने जो जज्बा दिखाया है और जो हिम्मत दिखाई है बिल्कुल उसी तरह इस मुहिम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं कि इस सफर में शहजादी हमारा साथ दे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजीर आला शहजादी को हमारे ख्याल से इस मुहिम की रहनुमाई करनी चाहिए बगदाद की भी तरक्की होगी और आपका मिस्र घूमना हो जाएगा हम नहीं जा सकते अब पता है मैंने मिस्र के कई किस्से कहानियां सुने हैं सच्ची हाँ कहते हैं मिस्र में आसमान छूती मिस्री मीनारे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं मैं तो कहती हूँ तुम दोनों का अपना नाम दर्ज कराना चाहिए आखिर तुम्हारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है जाओ और बगदाद का नाम रोशन करके आओ अम्मी आपने कहा समझिए हो गया अलादीन के अबू होते तो एक पैर पर अपना नाम दर्ज करा देते अब तो तुम दोनों भी महल में काम करते हो तुम दोनों को जरूर मौका मिलेगा हाँ अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही है हमें मौका अपने हाथ ऐसी नहीं कमाना चाहिए इसी बहाने हमें सोने की अशरफिया कमाने को मिलेंगी और बाहर मुल्क का खाना खाने को मिलेगा चीनू संजीदा हो जा तुम दोनों वहाँ बगदाद के नुमाइंदे बनकर जाओगे नुमाइंदे का तो पता नहीं मैं तो हर मुल्क में भूखा बनके जाता हूँ मिस्र का खाना मेरा इंतजार कर रहा है 
हाँ और वो खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा शाही बावर्ची खाने में काम जो करता है तू क्या हुआ भाई तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे मैं जानती हूँ इसे ये अब तक मिस्र पहुँच भी गया होगा है ना नहीं अम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ लेकिन क्यों बगदाद की तरक्की की बात है हम बगदाद के लिए अपनी जान खुशी खुशी दे सकते हैं अबू लेकिन बात यहाँ हमारी जान की नहीं है बात यहाँ उन नौजवानों की जान की है मिस्री एक जादुई ताकतों का मुल्क है हर मोड़ पर तिलस्म है जादू है और हम नहीं चाहते कि उनकी जान खतरे में हो वजीर आला सारी की सारी अफवाहें है बादशाह सलामत और अगर हो भी तो इससे पहले कि बगदाद के किसी भी नौजवान पर एक भी खरोच आए सफर अपनी जान दे देगा फिर चाहे वो तिलस्मी हो या जादू हमारे होते हुए किसी को कोई खतरा नहीं है तरह है तो बस हमसे हम आपकी बात से पूरा इत्तफाक रखते हैं वजीर आला इसलिए वजीर आला की रहनुमाई में ये मुहिम मिश्र जाएगी बादशाह सलामत और शहजादी के जाने का फैसला हम शहजादी पर छोड़ रहे हैं क्यों अलादीन तू मिस्र क्यों नहीं जाएगा हाँ भाई ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते अगर हमने मुल्क का नाम रोशन किया तो हम लोग बादशाह सलामत की नजर में भी आ सकते हैं लेकिन उसके लिए मिस्र जाने की जरूरत नहीं है जिनू हमारे पास और भी जरिए हैं लेकिन अलादीन भाई मेरे भाई भाई मेरे भाई मैं जानता हूँ की तुम मिस्र जाना चाहते हो लेकिन मेरी मदद के बगैर शायद मुमकिन ना हो कैसे कुल्लू के बच्चे वो ऐसे शेख जिनू क्यूँकी इस मुहिम में चुने जाने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो तो सिर्फ गुल बदन में ही है इसलिए कोई मदद चाहिए हो तो गुल्लू को याद कर लेना हाँ हाँ ये गुल्लू का बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी मिस्र तक हमें सामान ढोने के लिए गधे की जरूरत तो पड़ेगी तो हम गुल्लू को साथ लेके जाएंगे जीनू। शेख जीनू गधा कौन है ये तो वक्त ही बताएगा कहीं ऐसा ना हो की मैं मिस्र चला जाऊँ और तुम दोनों यहाँ बावर चिखाने में बैठ प्यास काटते रहो भाई बगदाद का नाम ऐसे गधे रोशन करेंगे अब तो तुम्हें चलना ही होगा हाँ लादीन जीनू ठीक कह रहा है हाँ। अम्मी मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा तो मेरी फिक्र मत कर माफ कीजिएगा अम्मी लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है हम जानते हैं आप मिस्र से हाथ मिलाना चाहते हैं लेकिन आस्तीन में सांप हो तो दूसरों से हाथ नहीं मिलाया जाता मुझे यहाँ रहकर मुच्छर को पकड़ना है जब तक वो आस्तीन का सांप मुच्छर हमें नहीं मिल जाता हम मिस्र नहीं जा सकते अगर वो अंगूठी के जिन तक पहुंच गया तो वो तबाही मचा देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा वाह हजूर आपने तो बादशाह को ही अपना मोहरा बनाकर कमाल की चाल चल दी वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि मिस्र की मुहिम के पीछे आपका असली मकसद क्या है एक बार हमें जिन्हें अंगूठी हासिल हो जाए उसके बाद हम प्यारे अब्बा हुजूर और उनकी प्यारी शहजादी को तो कभी भी खत्म कर दे शहजादी को रास्ते से हटाना तो आपके लिए मामूली बात है हजूर और तो और वो बेवकूफ बादशाह की बेवकूफ आवाम भी बगदाद के नुमाइंदे बनने के लिए बेताब है <laughs> तुम जानते हो ये जो बेचारे छोटे लोग होते हैं उनके लिए बड़े बड़े अल्फाज बहुत मायने रखते हैं या अल्लाह रहम अब उन मासूमों को क्या पता कि हम अंगूठी के जिन के बदले 
उन्हें जहराल की आग में छोक देंगे अच्छा तुम जानते हो हम जहराल की भूख मिटाएंगे और अंगूठी का जिन हमारी भूख मिटाएगा कसम खुदा की हम कहते हैं बड़ी ही सुकून की जिंदगी पाई है जहराल ने कुछ नुमाइंदों को खाने के बाद वो पंद्रह लम्हों तक सोएगा वाह क्या खूबसूरत जिंदगी पाई है सुकून है नींद और इन पंद्रह लम्हों में हम संदूक को खोलकर अंगूठी का जिन हासिल कर लेंगे माफी चाहता हूं जोर लेकिन उस संदूक को खोलने के लिए तो आपको काले चोर की जरूरत पड़ेगी आप उसे जहराल तक पहुंचाएंगे कैसे उसका भी इंतजाम हो चुका है अकबर पूरे बगदाद के सामने हमने काले चोर को ललकारा है खुलेआम पैगाम दिया है उसे पूरे बगदाद के सामने समझा नहीं हो दूर ये परछा मुच्छर का काले चोर के लिए पैगाम है मैं मिस्र इसलिए नहीं जाना चाहता जिनू उस मुच्छर के पास वो किताब आ गई है जिनू अगर वो शैतानी जिन जिन्हें अंगूठी भी उसके हाथ लग गया तो कयामत आ जाएगी वो तो बिना शैतानी जिन के इतना ताकतवर और बहरे में जिन्हें अंगूठी उसके पास आ गई तो खुदा जाने वो क्या करेगा कितने मासूमों का घर उजाड़ देगा मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा और उससे उसके किए हुए हर गुनाह को कबूल करवाना तभी तो मैं अपने अब्बू को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा इसलिए मैं मिसर नहीं जा सकता जिठू नहीं जा सकता मैं वहां जाके अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता आका, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं क्योंकि मुझे पता है जिन्हें अंगूठी बहुत खतरनाक है वो क्या मलिका का बनाया एक एक शैतान जिन बहुत खतरनाक है और अगर उनमें से एक भी आजाद हो गया तो कह रहा जाएगा मैं तो बस दुआ करता हूं कि मुच्छर जिन्हें अंगूठी तक पहुंचे उससे पहले तुम मुच्छर तक पहुंच जाओ नहीं तो इस गाना का ना जाने क्या होगा जिन्हों ये चारों कोने पर ये निशान कैसा निशान इन चारों कोनों में जो तुम निशान देख रहे हो वो कोई मामूली निशान नहीं बल्कि एक पैराम है काले चोर के लिए मुच्छर का पैगाम छुपा हुआ है इसे क्या देख रहा है जा मिस्र जा और मेरे लिए हजार अशरफिया ले आ ये भी कोई तरीका होता है ऐसे तो कोई किसी को सब्जी लाने के लिए भी नहीं कहता जाके हजार अच्छे लेके आओ जिनो अगर मैं इनाम में हजार अशरफिया ले भी आऊ तो वो मैं आपको क्यों दूंगा और वैसे भी और वैसे भी मैं किसी भी कीमत पे मिस्र नहीं जा रहा हूँ सोच ले अलादीन ये हजार अशरफिया 
तुम लोगों के इस घर में रहने के एवज में है आज सुबह ही रुखसार को मैंने तीन दिन की मोहल्लत याद दिलाई है अगर इन तीन दिनों में तू अपने बाप की बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो तुम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा मेरे अबू बेगुना है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा <laughs> तब तीन दिन बहुत कम होते हैं अलादीन वैसे नाजनीन मानती है कि ये मोहल्लत बढ़ भी सकती है लेकिन उसके लिए तुझे हजार अशरफियां लानी होंगी वरना तू तेरी खासती हुई माँ और ये टिंडे जैसा भाई ये सब इस घर से बाहर होंगे चाची बात शेख जीनू जब घर वाले बात कर रहे हो ना तो बाहर वालों को बीच में नहीं बोलना चाहिए इसे बदतमीजी कहते हैं हजार अशरफिया अलादीन मिस्र जाने की तैयारी कर से मुसीबत कम है क्या जो ये पैगाम मेरे गले पड़ गया ऐसा क्यों लग रहा है कि निशानों का कोई मतलब है कुछ तो मतलब जरूर है वरना कोई ऐसे चारों कोने पर निशान क्यों बनाएगा इस तरीके के परछे पूरे के पूरे बगदाद में बांटे गए हैं और यकीनन एक ना एक परछा काले चोर तक जरूर पहुंचेगा और वो हमारा छुपा हुआ पैगाम जरूर देखेगा और समझेगा सूरज पुराना किला रेगिस्तान मच्छर मतलब ये मच्छर का मेरे लिए पैगाम है मंगूठी का जिनको पाने से पहले मुझसे मिलना चाहता है पुराने किले के पास सूरज ढलने से पहले कैसा लगा हमारा पैगाम वाह हजूर वाह आपका मुकाबला तो इस जहां में कोई नहीं कर सकता हजूर खुद खुदा भी नहीं बेटी की तो मुच्छर ने हर पर्चे पे ये तस्वीर बनाई है 
क्योंकि वो जानता था कि काला चोर यानी मैं ही इस पैगाम को समझ सकता हूँ मुझे मुझड़ का ये बुलावा मंजूर है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ शुरू काले चोर हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा काले चोर आओ कभी हवेली पर मच्छर मुझसे पुराने किले पे सूरज ढलने से पहले मिलना चाहता है लेकिन क्यों वो जानता है कि मैं उसे पकड़ना चाहता हूं उसे यह भी पता है कि जिन्हें अंगूठी और उसके बीच काला चोर खड़ा है और शायद वो यह भी समझ गया कि जिन्हें अंगूठी तक पहुंचने के लिए उसे मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी इसलिए इसलिए वो अपना जाल बिछाकर मुझे पकड़ना चाहता है जैसे उसने मीर चाचा के साथ किया था लेकिन अम्मी हमेशा कहती है कि बुरा वक्त कुछ अच्छा भी लेकर आता है मुच्छड़ का यह पैगाम मेरे लिए मौका लेकर आया है मुच्छड़ ने जाल जरूर बिछाया होगा लेकिन उस जाल में मैंने मुच्छड़ खुद फंसेगा काले चोर से पुराने किले पर मिलना चाहते हो ना मुच्छड़ तो काला चोर तुम्हारे पास जरूर आएगा तो तुमसे तुम्हारे किए हुए गुनाहों को भी कबूल करवाएगा तुम दुनिया को बताओगे कि मेरे अब्बू बेगुनाह है तुम जितने भी जाल बिछा लो मुच्छड़ तुम उमर के बेटे को रोक नहीं पाओगे मैं आ रहा हूं मुच्छड़ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज